Good evening. Good evening. Hi, good evening. Hi, good evening. Good evening. All right. How are you? Fine. Fine. Five things. Good. How was your day today? Normal. Something new? No. Nothing new? No, nothing. Oh, man. What about you, Eric? How was your day today? I'm fine, teacher. I'm sorry. I uh, yesterday. Yesterday. Yes. Um, and I have have problem with my interest. Yes, it's no problem. I imagine. Okay. Es que se vino una tormenta raining horrible. Sí. Yeah. Aquí también. Creo que en todo el Salvador. Yes. Yeah. All right. Okay. Hi, Diana. Hi, teacher. How are you? I'm fine. And you? Fine. All right. What about you, Daisy? How are you? Fine. Thank you. Nice. Edwin? Hi, thanks. Nice. Hi, Brenda? Hi. Brandon Salvador, how are you? Hi, Coach. All right. So, remember yesterday? What did we do yesterday? Do you remember? Yes. What did we do? And the bird eat and mm -hmm. eat and go to yes eat and what go to okay uh huh good go to and what tense go to drink and get tempo. Simple present. Simple present. Exactly. And what is simple present do, right? Yes. Simple present is do you. What do you? Where do you? When do you? Etc. Okay. Yes? Yeah. yes? Yes. All right. And so, for example, where do you go every Sunday? I go to church every Sunday. Correct? Yes. Okay, now we're going to do the same thing, but we're going to practice third person. <laughs> ¿Ustedes cómo estudian en la casa o estudian durante el día? Yo me quedo después de esta clase, me quedo repasando la plataforma para ir avanzando porque yo creo que ya, ¿cuándo tenemos la fecha de entrega de, de la plataforma, de cierre de la plataforma? Ah, ya, ya voy a ver, fíjese, voy a checar el, el 11, correo. Pero... ¿El 11? Sí, creo que el 11 de julio. Okay. No, ya va a terminar la otra semana, creo. Mm, yo quería decir que duraba el 11. Miren, yo les, les voy a recomendar algo, ¿ok? Uh -huh. Ustedes están aprendiendo a hablar un idioma, ¿ya? Entonces, uh -huh. ustedes prácticamente tienen ahorita 3, 4 años de un niño que habla inglés nativo que nace en, ese, en, en el idioma inglés. A lo, eh, conste, no estoy hablando de capacidad mental, no, sino de conocimiento de hablar. 
Y les voy a explicar por qué. Yo tengo alumnos que están súper, súper, súper avanzados y se dan por vencido porque se ponen a ver películas sin subtítulos. Y dicen, no, teacher, no entiendo. Yo, ¿cuánto tiene estar estudiando inglés? Ocho meses. Y se ponen a ver, ejemplo, Lord of the Rings. El Señor de los Anillos en inglés. I mean, no lo va a entender. Porque, para empezar, Señor de los Anillos no hace la película para, para gente que está aprendiendo inglés. Con que un nativo a veces ni entiende ese, ese vocabulario. Eh, le voy a dar un ejemplo. Yo a veces daba clases de español. Um, ¿Ustedes creen que una persona, un niño o una niña de 12 años, nacida acá, va a entender la música de Joaquín Sabina? O, o Arjona, que es una copia de Sabina. <risa> No, no lo va a entender por el hecho es que ellos son bien sofisticados en su, en su, en su letra. Es un trabalengua, es un, es un laberinto. Su, hay, que entender, hay muchas formas de interpretar lo que ellos están diciendo en su música. Entonces, no es una, no es una muy buena opción. Eh, yo cuando tengo alumnos de español que solo como dos veces lo he tenido, y a veces nos toca ver videos, ¿qué creen que les pongo? ¿La familia peluche o Chespirito? Chespirito. Chespirito, obviamente. Porque la familia peluche es mucho caliche, muchas, eh, quitemos lo vulgar, pero tiene mucho caliche, entonces Chespirito está hecho para todo público. Para un niño de cuatro años y una persona de 90 años. Entonces, como está hecho para todo público, usan vocabulario más bajo, más simple, las historias. ¿Me entienden? Entonces, aquí es cuando la diferencia que cuando hay gente que dice, hey, hagamos música. ¿Qué, qué oímos? Oigamos Beyoncé. No. Vamos a oír Frank Sinatra. Entonces, a lo que voy es que yo les recomiendo a ustedes, cuando estén estudiando, vean un episodio de Dora la Exploradora en inglés. Véanlo. Y ya van a ver. ¿Por qué? Porque Dora la Exploradora lo hace para niños que están aprendiendo a hablar, obviamente. Si ustedes entienden el episodio, good. Váyanse al próximo. Si no lo entienden, ahí quédense. Pero no vayan a poner los Simpsons o South Park de un solo en inglés, que no lo van a entender. Lean cuentos de niños. Libros. Todos los libros de niños, si han notado la página, solo una o dos oraciones cada página. Mickey Mouse went to the store. He bought two apples. Next. Eh, ¿Me entienden? Y ahí va a decir uno, no, teacher, esto es bien fácil. Es que no es fácil. No, no es. Eso es obvio que es fácil. Lo que estamos practicando aquí es comprensión y fluidez. ¿Por qué lo leyeron así? Mickey Mouse went to the store and he bought two apples. Yo le digo, si le están leyendo eso a un niño, se va a dormir de aburrido. Leanlo con fluidez. Mickey Mouse went to the store and he bought two apples. Pero... ¿Y, ¿Y qué? A las 10 páginas ya termina el libro. Vuelvanlo a leer, vuelvanlo a leer, vuelvanlo a leer, pero no se van a meter a leer Harry Potter en inglés. Aún no. Es muy complicado. Entonces, bueno, en pocas palabras, lo que yo les digo es que vean cosas de niños. Vean cosas de niños. Vean Dora, vean Blippi. ¿Eh? Y hoy que mi hijo ve esas cosas en YouTube, me quedo, wow, this is good. Porque esa gente ya son más genios, pues en un marketing. Ellos ya saben a, a, a quién la están tirando. Y le están tirando a niños que aprenden a hablar. Entonces eso, aprovechen ustedes y también pónganse a ver, hey, voy a ver si entiendo. 
¿Me entienden? Es solo un consejo. Y funciona, muy bueno. Vean películas. Eh, por ejemplo, si van a ver muñequito, vean Mickey Mouse. Vean el pato Donald. Vean que son buenos también. Pero no vean mucho lo moderno ya que no van a entender. Y otra cosa, que hay gente que se confunde. Hay una diferencia de traducir y interpretar. 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 Y es muy diferente las dos cosas. Porque, por ejemplo, si uno está viendo Friends, mi esposa ve Friends, oh, God, todos los días ya me tiene. Y a veces en Friends dice, oh, man. Y la traducción es, oh, rayos. Y uno puede decir, pero ahí no dijo rayos, ahí dijo, oh, hombre. Sí, pero es que no lo está traduciendo, lo está interpretando. Entonces, por eso es que no le recomiendo a muchos leer los subtítulos, porque a veces no es igual, tienen que traducirlo. Eh, por ejemplo, Puchica. Si una película se ahora y la traducen al inglés y alguien dice Puchica, en inglés van a poner, oh, man. ¿Me entienden? Entonces, lean cuentos de niños, vean muñequitos de niños. Ya van a ver que es súper eh, bueno y si, y si lo entienden, estamos bien. Y vayan escalando, vayan escalando hasta donde topen, donde les cueste, ahí quédense. Hasta que lo entiendan, váyanse al otro, al otro, al otro. ¿Ok? Dice que yo para, para tratar de, de, de una parte que nos, de, que nos explicaron hace un tiempo en la clase y ahorita lo estoy viendo en la plataforma es la entonación cuando uno habla. Uh -huh. Entonces a mí me gusta ver programas de... Property Brothers en HGTV. Sí. Allí habla de cosas de la casa. Entonces, para familiarizarme yo con, con, con esas palabras y cómo ellos una Y interesante también ese programa, porque a mí no me gustan mucho los muñequitos, pero, pero <ríe> trato oh, yeah. de escuchar. Uh -huh. Ajá, ok. Sí, claro. Eh, Plaza Sésamo, vean. Uh, muy bueno. ¿Saben que En el call center... Eh, yo tenía un jefe que antes en el call center, en Google, esa persona estaba en ventas. Yo no estaba en ventas, pero la sección que estaba en ventas, mi jefe los hacía llegar, como una semana los hizo llegar en, en saco. En saco y les ponía un espejo enfrente a la compu. Y la, y la cosa era, como te sientes, así vas a hablar. Y, y mirate la cara cuando estás hablando, sonreí y, y funciona. Por eso yo les dije una vez a ustedes, maten dos pájaros de un tiro. Cuando estén practicando, practiquen su fluidez o su carácter, su estilo a la hora de hacer preguntas. Por ejemplo, muy bien, ayer todos hicieron, where do you go in Christmas? Good, lo hicieron bien, lo hicieron fluido. Pero es pregunta, pónganle el tono de pregunta. Where do you go in Christmas? ¿Me entienden? Si es posible, usen sus manos. Con nosotros, los barriños, hablamos con las manos también. O con, levantamos la cabeza. ¿Qué onda? Entonces, cuando, hey, where do you go for Christmas? ¿Me entienden? Para no, no escucharnos muy robotizados. Y ese es un gran error porque hay mucha gente que ya está en avanzado. Ya pueden hablar súper, súper bien. Pero aún hablan así. Hi, yesterday I went to the store and I called my wife because she wanted milk. Wow, good. Pero soy yo bien como lo está leyendo o qué? ¿Me entienden? Pónganle carácter a, a lo que dicen, a las preguntas. Inténtenlo, ya van a ver. Solo tienen que hacer unas cuantas veces y después se les queda. Eso vamos a hacer ahora. Decimos, hay que ponerle salsa. Ya, yeah, póngale, ajá. Póngale su salsa. Uh -huh. Sí, porque a veces, uh, ajá, a veces una respuesta puede ser una pregunta también. Ya. Yeah. Ok, esto vamos a hacer hoy. Let me see. 
Okay, look, third person. Yesterday we did what do you, the verb and the complement, remember? Yes. Do you remember? Yes. Uh, when do you, where do you, how often do you? Today we're going to do the same thing, but in third person, does he, does she, okay? Okay. So, um, Hoy vamos a hacer todo en general. Necesito que practiquen más que todo su listening. Porque a cualquiera de ustedes les voy a hacer la, una pregunta acerca de la conversación que voy a tener con alguien. ¿Ok? ¿Sí? Y otra cosa, a veces podemos usar he, she o el nombre propio. Where does Josué work? Where does he work? Pero no, where does he, Jose, work? Okay? Okay. Okay, so everybody listen. I'm going to have a conversation with Josue. Please practice your listening. Remember in the answer, the verb is an S. He works, he eats, he drinks. Okay? Okay. 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 Hi, Josue. Hi. How are you? I'm fine, and you? I am okay. Josue, where do you work? I work in the office. Where? In your office or yeah. in a company? Where? No, no. In my office. Oh, okay. No office. Okay, you good. You work in your office. And where do you live? I live in Sonsacate. Okay, good. How often do you come to San Salvador? What? How often do you go to San Salvador? Uh, uh, mm, yes, um, I, remember, fre mm -hmm. I frequently go to San Salvador. Excellent. Okay. Very good. Okay. Um, Judith. Hi, teacher. Hi, Judith. Where does Josue live? He he lives in Sonsacate. In Sonsacate. Uh, sorry, and um, Josue, Josue, what do you live? Hi, I live in Sonsacate. Okay. So Judith, where does uh, where does Josue live? Josue live in Sonsacate. Excellent, Judith, pero le faltó una letra. Good. Yes. There. Very good. Excellent. Manuel, where does he work? Uh, he works in your office. In my office or his office? In his office. Very good. Excellent. Nice. Daisy. Hi. Hi. How often does he, does Josue go to San Salvador? Uh, how often? 
he he does often no no sé no me trabé le voy a dar una pista frequently <laughs> Eh, ¿Cómo estructura la oración? Me perdí, me perdí, me perdí. He frequently goes to San Salvador. Repeat. He frequently goes to San Salvador. He frequently goes to San Salvador. Good. Josué, you said frequently, yes? Yes. Okay, good. Diana. Una pregunta. En, esa, en ese tipo de, de la pregunta que hizo, ¿qué tan frecuente o cada cuánto vas a Salvador? Ajá. Um, no puedes, eh, también el verbo visit. O tiene que ser necesariamente go. Yes, in this case is go, because the difference between go and visit, visit is two things. Visit is business or pleasure. Yes. Yes. And go is just normally go, I go. Like, for example, do you go to the bathroom or do you visit the bathroom? <laughs> you go, yes? Yes. Yeah, no, but good question, Manuel. But visit, we use more, more, we use visit for pleasure. Like, I'm going to visit my family. I'm going to visit my, my doctor. My doctor. Yes. Okay, yes. so good, but good question. Okay. Okay, Diana. Hi, teacher. How are you? I'm fine. And you? I am hot. It's hot today. Yes. Diana, where do you live? I live in San Salvador. Oh, yes? In what part of San Salvador do you live? San Benito. All right. Do you study? Yes, I study. Where do you study? I study in the University of El Salvador. Very nice. How often do you buy shoes, Diana? Mm, it's rarely that I buy shoes. Really? Rarely? Yes. Wow. Good for you. <laughs> because usually, normally, women always buy shoes. <laughs> Good for you. <laughs> okay. Yeah, Diana. Um, it's okay. Um, you can invent, okay? Okay. Um, do you have a... Are you married? Um, yes. Oh, you're married? Yes, I'm married. Okay. When do you visit your husband's family? When do you visit your family? Um, every Sunday, I visit my husband's family. And my Very family, too. Okay, do you know do you know how to say your husband's family? Sorry? Look, this is how you say in law. Yes. So what is in law? Josue? La familia del esposo. No, but what is in law? In lay. In lay. So listen to this. Mother-in-law, father-in-law, brother-in-law, and sister-in-law is immediate family. So, for example, Diana is married. The mother of her husband is Diana's mother-in-law. The father is Diana's father-in-law. The brother, the sister, is sister-in-law. But if you want to say it in general, you just say in-laws. So when Diana says, 
I visit my in-laws every Sunday. In-laws, we know, is the family of her husband. Okay? Yes. So what is in-laws in Spanish? What is in-laws? Yeah. Mm -hmm. Okay, Eric. Yes. How are you? I'm fine, teacher. And you? I am fine, thank you. Eric, where does Diana live? Uh, she live she lives in San Salvador. Okay, good. Edwin. Yes. Does Diana study in La Uca? No. She studies in Universidad de Salvador. Very good. Nice. Cordelia. Hello. Hello. Cordelia. Um, does, I'm sorry, is Diana married? Yes. She is a married. Very good. Excellent. Very good class. Nice. Okay. Now I'm going to interview. I'm going to interview Judith. Hi, Judith. Hi, teacher. Judith, where do you live? I live in Cincinnati. I live in Cincinnati. I live in Cincinnati. All right. Do you work? Mm, in Quarantina. No work. Okay, but normally, imagine, imagine in this moment there's no quarantine. Imagine okay. it's a normal, it's a normal life. Um, do you work? Yes, I work. Where do you work, Judith? I work in office. In an office, okay. Okay, um, Judith, how often do you go to the movies? Um, I... Frequently. Um, I frequently go to the movie. Okay, and what do you eat on Christmas with your family? Mm. I eat chicken sandwich for my family. In Christmas. In Christmas. Okay, good. Or on Christmas, both correct. All right, nice. Okay. Patty. Hello, teacher. Hi. Where does Judith live? Uh, she lives in Cincinnati. Nice. Daisy, where does she work? In the office. Thank you, Daisy, but I need a complete answer. She? <laughs> she works? Works in the office. Excellent, nice. Jose. Yes, tell me. Does she eat meat with her family in Christmas? No, she doesn't eat meat. What does she eat? She doesn't eat chicken and sandwich for Christmas. She doesn't know. She eats chicken sandwich. She eats chicken and sandwich. For Christmas. For Christmas. Nice. A Salvadorian chicken sandwich. Nice. Very good class. Now, your turn. Let me see. Cuántos son ahorita? Two, four, six, eight, ten, eleven. Tenemos once, ¿verdad? Okay. 
Porque no puedo verlos todos. Ok, sí, yo yes. veo. 11. 11, good. Um, 11. Let me see. Voy a acabar el 3, 6, 9. Lo voy a separar en grupos de tres, ¿ok? Ok. Y vieron lo que hice okay. yo. Pr primero, un ejemplo. Si es Cordelia, Josué y yo, yo le hago todas las preguntas a Josué y después se las pregunto a Cordelia en tercera persona. Okay. Después Cordelia le pregunta a Josué y me pregunta a mí en tercera persona. Y así, ¿ok? So, please hold on. Okay, I see Cordelia and Patty here. Okay. Wow, only Patty I see. Patty says that sola. Um, yes. Yes, teacher. Okay, hold on, give me a second. Okay. Que ya la moví al tres. Hello. Hello, hello, hello. hello. Okay, Hi. this is this is what we're going to do. Ladies first. So Diana, please ask Edwin questions. And when you finish Edwin, ask Manuel in third person. Okay? Okay. Mm. Okay, please start, I will come back. So please, Diana, ask Edwin. Okay, hi Edwin. Hi Diana. Hello, hello. In my house. So I'm sorry, I see hello. I, we have Eric, Jose, Daisy, and Cordelia. Yes. Okay, this is what we're going to do. Ladies first, Cordelia, please ask Daisy. Ask her three questions, okay? Okay. Con what, when, where, whatever. And when you finish, please ask Eric or Jose in third person, okay? Okay. Okay, so please go. So Eric and Jose, in this moment, just listen. Okay. Okay. Okay, okay. I will come back. Hi, Daisy. Hello, who do we have here? We have Judith, Brenda, Patty, and Josue. Yes. Okay, um, this is what we're going to do. Let me see. Wow, Josue, you're the only man here. Good for you. Okay, Josue, please ask Brenda. Please ask okay. Brenda three questions. When you finish, ask Judith and Patty in third person. Okay. 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 Judith okay. and Patty, you will be listening. Okay, I will okay. come back. Okay. 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 Hi, Brenda. Hi, Josué. Who are you, Brenda? Favorite color? My favorite color is green. Light, light green. Um, when do you like to eat pupusas? Do you like to eat pupusas? I like the pupusas. Um, ¿qué más? Ya no, ya no se me viene más. <laughs> ya se pasó de tres. <laughs> <¿Vos de qué? laughs> okay, now ask the questions.
Hi. Hello. Hi. Yes. Hello. Yes. Can you do the question for someone? Okay, Cordelia, you finished the questions to Daisy, correct? Yes. Okay, now ask Eric and Jose the questions about Daisy. ¿Se acuerdan cómo yo se los hice? Yo le preguntaba a alguien directamente y después... En tercera persona. Yes. No person. Podría ser de ejemplo, where she lives. Where does she live? Where does she live? Cordelia, ¿entiendes lo que tiene que hacer ahorita? Sí. Ajá, usted le, Ay, yo siempre. Le, sí, porque usted empezó, ¿verdad? Usted le hizo las preguntas a Daisy. Sí. Ok, sí. hoy haga las mismas preguntas que le hizo a Daisy, pero se las va a hacer a Eric y a José acerca de Daisy. Ah, <risa> vaya. Okay, eh, o sea, en vez de decir, where do you, va a decir, where does she, what does she. Ajá. Um, Eric, okay. where does she, where, Daisy? Where? Cordelia, where does she work, Daisy? ¿Sí? She and Daisy? Where does she Work. Work and Daisy? ¿Quién es she? Daisy. Uh, pero no tiene que decir. No. Daisy. Ya dijo Daisy. Yeah. So where does Daisy work? Where does Daisy work? Daisy work. Daisy work. Yes. Uh, I don't know, Daisy, and where do you work? Where do you work, yeah. Okay, wait, wait, I'm sorry, yo no vi las preguntas. Cordelia, ¿cuáles fueron las preguntas que le hizo a Daisy? What is, ya <laughs> no me acuerdo. Uh, what's your name? What is where your name? You from? Where are you from? Mm -hmm. Nunca hizo ninguna con do you. Lo que estamos uh, viendo ¿cómo? ahorita. What do, you do, what do you like eat pupusas? Ok, good. Ahí está una. Entonces le dice, Eric, where does uh, she yes. like to eat pupusas? Or Eric, where does Daisy like to eat pupusas? O sea que aquí van a practicar la pregunta directo a la primera persona o en tercera persona. Mm -hmm. Example, look, Cordelia, where um, do you live? Cordelia. I live in... Mm -hmm. I live in San Salvador. Okay, good. Eric, where does Cordelia live? She lives in San Salvador. Good. Daisy, where do you work? I work in... Scotiabank. Good. Jose, Jose, where does Daisy work? She works in Scotiabank. He or she? She works in Scotiabank. Very good. You see, Cordelia, the, the difference? Where do you, where does he? Where does she? Where do you, where does he? Where does yeah. she? Mm -hmm. So we need to practice the listening and the questions. Uh, okay. Uh, so yes. let's do one thing right now. Eric. Yes. Please, please uh -huh. ask, please ask Salvador and Cordelia and Daisy, please listen. Eric, when you finish, Salvador, please ask Cordelia and Daisy, okay? Uh, Salvador. Salvador. Hello. 
Yes, go. Ah, okay. Uh, when do you work? Um. Hello. Hello, can you hear me? Um, when do you work? I work in a hospital. Uh, here, Jose, I work. Okay. Works is only for he and she. Okay, and I it's... work in hospital. Yeah. Um, where do you live? I live in Aguilares. Okay, good, Eric. Now ask Cordelia and Daisy. Okay. Cordelia. Uh, Hi. Where, um, where, does, where does he live? Good. Oh, where, where, does, does, where does Jose live? Good. He lives in Aguilares. Excellent. He lives. Excellent. He lives. Um, Daisy. 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 Um, when, when does Jose work? Where does he work? Where, the, where, uh, where, where does he work? He does work the hospital. He works in the hospital. He works in the hospital. Excellent, very nice. Okay, now, Jose, very good, Cordelia. Good, Eric. Okay, Jose, now please ask Daisy two questions and after please ask Eric and Cordelia. So Eric and Cordelia, please listen, okay? Okay, I will come back. I will see the next group. Okay. Oh, where do you eat pupusas? Um, I eat pupusas in my house. Okay. Hoy pregunto a el resultado por ahí. You have Edwin. 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 Edwin, what what does she uh, eat pupusas today? Yeah. She eat pupusas in breakfast today. Oh, no, no, la pregunta era, what does she eat uh, today breakfast? Okay, no. If you say today, you're specific. Remember, simple present is a habitual action. It's not today or tomorrow. It's a normal activity. So the question is, where where does she eat breakfast? Today no llevaría. Excuse me. Today no iría entonces. No. Especificando cuándo. No, porque ahí quiso decir dónde comió ella desayuno hoy. Creo que eso quiso preguntar. No, qué qué comió en el desayuno hoy. Ahí está lo mismo. ¿Qué comió? Comió es pasado. Oh, ok. Y es, ¿qué come? Ok. Entonces sería, what does she eat? Breakfast. Uh -huh. uh, she eat, she eat uh, pupusas in breakfast. Good. When does she eat pupusas? She eat pupusas today. Oh, where does she eat pupusas? She eat pupusas in, in uh, her house. Okay. Creo que 
No sé si salimos bien o salimos mal. Very good. Very good. Nice. Ya terminaron los tres. Yes. Yes. Hey, good. Ay, un favor. Voy a ver el otro grupo. Si gustan, denle en otra ronda. Ya regreso. Hey, very Perfect. good. Okay. Let me check the other group. Nice. Julia, with you marry? No, I single. Oh, Brenda. Yes. Julia, with you marry? No, she's single. Oh, and yeah. what do does what does she work? She works in the office. Yes. Josué, are you married? No, I am single. Okay, Brenda. Is Josué married? No, he is single. Is Jose married? Y Josué married. Very good. Okay. He is single. And you, Brenda? I am single. Okay. Brenda is. Um, sorry. Um, Josué. Brenda. Is Maria? Is Brenda married? Yeah. Okay. Is Brenda married? No. She is single. Okay. I think she have a boyfriend. So, um, Yo no hay muchas las preguntas, pero vamos a ver. So, Josué, ¿es Brenda married? Brenda. Uh -huh. No, she's single. Oh, she's single. What about Patty? Is she married? Patty, I no remember. Patty. No, I am single. Uh -huh. She's single, too. Oh, wow, too single. What about you, Josué? Are you married? No, I'm single. Wow, look, you're single, Brenda's single, Patty is single. Judy, mm -hmm. are you married? No, I'm single. Oh my God, Josue, you are the luckiest <laughs> man. You are you are in a group with three single women. Yes. That's beautiful so women, beautiful women. I imagine, porque solo Judy puedo ver. <laughs> but, but you're a very lucky man. Okay. <laughs> All right, let me see. Vamos a regresar. Do, do, do. Okay.